En hoeveel van ons, as ons kyk vandag na ons, hoeveel van jullie het een seen of een dochter, wat hier waak met jou praat, in sonde leven, kom ons sê van voor die seks, hy bly saam met sy girl, en saam met sy oh, boyfriend, bly dit saam, en is nie er getrouwd nie, maar vlees, is dit vir jou alright, nie, maar sê, ons kullig, allemaal doen het, maar die hele wereld doen het, wie wat, ons leven nie meer in die tye van die oude, van die, van die oude bedeling, ons is hou die nieuwe test, hy glo net in God, en jy gaan jimmel toe, sy genade vir jou genoeg, en wie wat, wat jy vergeet, is dat die Bijbel sê, God is gister, vandag, morgen, altyd die selfde, dis wie en wat hy is, en as jy vleesig na jou kind kyk, en sê die prachtig sien, hoopelik sal jy in hierdie meiskind, of hierdie sien, sal jy die pad klaarmaak, en sal vertaal jy, mag die Heere jy sien, terwyl jy nog in son is ook leven, jy praat al die gemors goed, en jy laat het som in jou huis toe en alles, en weet jy wat, as jy omdraai en jy kyk het in gees, Satan en Jesus Christus leen nie op een bed en slaap, en as jy sê jy is een christen, en jy vol van die heilige gees, as jy moes nou deel van die licht, en as jou kinders in sonde lewe, sal hulle totaal en al deertrek dier satan, so hulle is deertrek dier die saad van duisternis, so hulle is swart en jy is wit, en waar sal jy in die bybel sien, dat Jesus Christus en satan op een bed lewe en slaap, so omdat jy vleesig kyk, praat jy alles goed, maar as jy geestelik na alles kyk, is jy eindelijk deel van die probleem, en gooi jy jou kinder vir die varke, en is hulle bloed op jou hande volgens die Segeo 3, vers 18 tot 21, so ja, jy moet saam besuit, na jy hierdie leerstelling geluister, ga jy nog sikke type dinge goed praat, ja of nee, elke van ons het te kees natuurlijk, kom ons gaan aan, Satan het slingse planne vir die wereld, dis baie belang dat ek het vir julle noem, want in die voorbereiding vir hierdie leerstelling, en die heren soveel dinge op my hart kom le, en dis wat ek deel, dis wat ek met julle praat, Satan het slingse planne vir die wereld, en ek gaan vir julle een voorbeeld gee, en dit is, die boek openbaring 16 vers 14, luister nie so, luister baie mooi wat ek gaan lees, die gees op die vlees, luister baie mooi, eerst die gees en dan die vlees, die gees dus wereld, het die rechte inpak op die vleeslike wereld, luister baie mooi, mag die oor, luister mooi wat ek gaan lees, openbaring 16 vers 14, hier die geeste, dis gees, wat wonder tekens doen, of hy dit nou, hoe kan ek vir jou sê, in geest doen, en of hy dit vleeslik dier mense doen, wat dis hoe ek geloof, wat ek, dit is geeste wat mense het in hulle, wat dit dier hulle doen, so baie belang, hierdie geeste wat wonder tekens doen, is bose geeste, luister baie mooi, want hou net dit, skies wat ek jylle in die rede van, Matthies, Matthies 24-24, sê die Heere, hart en duik in die woord, daar sal vals Christusse en profete kom, en hulle sal allerhande wonder werke en tekens doen, wat sal die uitverkorene sal hulle probeer mislei, die waarstuw is daar, Matthies 24-24, maar hulle gaan het die recht kry, as jy na die stem van die Heere luister, en so dit is duidelik, jy sal mens op jou pad kom, wat wonne werke en tekens doen, en al die goed, en wat die verantwoordelikheid vir jou, en wat sê ek is een Christ, en jy gaan het betoets met die woord, jy gaan met God moet kan praat, jy moet sy stem kan luister, anders gaan jy nie weet, wie is vals en wie is recht nie, hulle gaan, hulle kom in geest, die satan kom in geest, en hy gaan dier mense manifesteer, en of hy die prachtigste persoon in die kerk is, wat recht voor die kerk staan, en of hy, ampe soos a Hans Lam is, wat haar hond spring, en wat daar is om, God is een buffet tafel te grijp en te vat, wat hy wil, te kies en te keer wat hy wil hee, wat satan die persoon gebruik, om mense te misleid en te verleid, soos by voorbeeld, geestelike leiders, wat homoseksuele mense, kom trouw, binnen een kerk, binnen, in die naam van Jesus, weet jy wat, dit is absoluut skokkend, ek wil, ek wil, ek wil braak, ek wil absoluut, opgooi, as ek net dink, aan wat die mense doen, aan die onheer, wat hulle aan my vader in die jimmel, en aan Jesus Christus, hulle verstaan het nie, hulle verstaan het nie, hulle verstaan nie die geestelike aspect nie, en hulle bring ons Godse naam in oneer, en Satan lach om uit, hy maak, hy maak Jesus Christusse naam bespotlik, en hulle is deel van die probleem, en ons moet waaksam en wakker wees, vertaai wat die mense gaan mag hee, hulle gaan kan wonne werke doen, en dis waar die stem van die Heere inkom, die kaf moet van die koring geskui word, hoe, dier die stem van God, hy staan in die Bijbel om die boek vol te maak, en God kyk wat in jou hart aan gaan, jy kan nie net alles grijp en vat, wat na jou kant toe kom, jy kan nie net alles kloof wat jy sien en wat jy hoor nie, en dan gaan jy val, en jy gaan baie baie sleg, baie baie hard val, nou luister baie mooi, dat ek weer die skrif leid, luister baie mooi wat gebeur hier so, hierdie geeste, 
wat wonnetekens doen, is bose geeste, hulle gaan naar die konings van die hele wereld toe, so geest gaan naar die vlees toe, hoor jylle wat ik sê, om hulle bijeen te bring vir die oorlog, op die groot dag van God, die Almachtige, so wat gaan gebeur? Jou eie ek is klaar groter vijand as Satan die buiten, jou eie ek, alright, you, me, myself en I, nou gebruik Satan nog, hy gooi een bykie meer hout en Petro op die vier, wat hy van sy bose geeste gebruik, om, om bykie meer hout en Petro op die vier, om die gedagtes van hierdie leiers en hierdie konings en hierdie presidente en allemaal sy koppe mal te maak, en vol saad van duisternis te prop, so dat hulle mag in hy hande vat, en dink hulle self God, en wat hulle op die einde van die dag oorlog gaan voer met mekaar. Alright, dit wat gebeur, so, hierdie een land, ons sien dit nou met Rusland en Ukraine, en daar is alles die eie ek, daar is alles sat, en daar wat daar gebeur op Rusland en Ukraine, het absoluut niks met God en sy koninkrijk uit te wei, absoluut, absoluut niks, dit is die eie ek, jy word later jou eie God, en op die einde van die dag, is Satan ook daar om jou kop, vol saad van duisternis te prop, en jou, en jou geest is oor blind en doof te maak, en jou te gebruik as vesting, om al sy vuil werk te doen, Maar luister wat ek, ek, ek gaan nou bykie meer daar oor gesel wat hier op my hart geleed het. Vertaal jy nou, hierdie geeste wat wonne tekens doen, is bose geeste. Hulle gaan na die konings van hierdie hele wereld toe om hulle bijeen te bring vir oorlog op die groot dag van God die Almachtige. Nou die voorbe wat ek hier wil gee, luister spitje oor, drink een kopje koffie, drink een slikkie van hy thee of van hy koerank, van hy water, hou jou, hou jou, hou jou, hou jou, aandag. Hou jou aandag, dit is verskrikkelijk belang dat jy verstaan wat die Heer hier vir jou probeer sê. Ek wil graag een voorbeeld gee, as ons kyk na Amerika, as ons kyk na die leiderskap van beide politieke partijen in Amerika, wie in beheer staan van elke politieke partij, hierdie twee mense, maak jy saak wat die kant jy nou kies en wat die ene is vir jou die mooiste nie, is twee mense uit, kom ons sê, 340 miljoen mense uit, uh, wat, 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 wat in Amerika bly, en hierdie twee mense het die mag in die hand, as hulle presidente is, hoor mooi, een of twee mense, mag jy saan wie die land regeer nie, hulle die mag in die hand, een ou, of twee ouwers, of wat ook al, het die mag in die hand, om, om een besluit te maak, wat in een ander land, miljoene mense kan laat doodgaan, van chemische wapens, en dis wat ek en jy toelaat, ons stem vir een persoon, Ons stem, ek bedoel, kyk na die twee leiders van Amerika byvoorbeeld, ek gaan die name noem, jy kan maar self die naam by die, by die persoon sit, en jy skoen jou pas trek om aan. Hoor wat ek vir jou sê vandag, kyk na die mense saam met my, maak jy saam wat die ene jy kies nie. Kan jy Jesus Christus en die mense se besluite in hulle leven sien? Kyk hoe praat hulle, kyk hoe tree hulle op, kyk die besluite wat hulle maak kan jy Jesus Christus en hy mense sy hart sien, dit waarvoor Jesus Christus gestaan het, kan jy hier omdraai en met die Heere gaan staaf en bevestig in jou kamer, God het hy mense opgeroep, ja of nie, dit is, dit is nie toegestaan en toegelaan, ja, hy is, is gestuur, hy is dier God gelei om die werk te doen, toets het, toets het, en ek sê vanaf in die selfde probleem wat Amerika by sit, sit ons hier in Suid-Afrika en in baie ander lande, wat mens in beheer staan, wat die mag in die hand het om een besluit te maak en met chemische wapens miljoene mense dood te maak, dat is die mense, hulle eie goede, baie van hulle is eers gelovig is, die baie van hulle is totaal en al deertrek, deer satan en gees en sy bose macht, en die mense die mag om een besluit te maak en miljoene mense is dood. Kijk na ons eie landse leiderskap, Het is belangrijk dat ons mense sal besef en verstaan dat ek hier nou of jy wit, bruin of zwart is nie. Ek kyk jou in gees. Vir my, jy moet een geeslike kind, een christen kind van God is en jy moet geroep wees om hier die werk te doen. God moet in my gees en my hart vir my die gedachte plant en sê my kind stem vir die persoon, ek het om gesteer, hy is een christen kind van God, kyk na sy gees, my nie hoor jy wat die taal hy praat, maak jy saak wat die kleervelle is nie, dit gaan oor wat in die sieling gees aangaan, wie is daar, is Jesus daar, of is Satan daar, of is al twee daar, dit is waar massieve, massieve groot probleme, 
en hierdie hele wereld leen, nie net in Amerika nie, so kan ek Engeland praat, so kan ek oor Suid-Afrika praat, ons mense kyk alles in vlees, ons kyk het teen geest nie, en daar is mense wat in beheer staan van poste, belangrike poste, soos presidentskap, of een leier van een unie, of een volks eie instansie, of een staatsinstelling, dan is hulle boos hier buiten, hulle is pik swart van saad van duisend, en dis hulle wat alles besteel, en in die grond in bestuur, en tjommie tjommie is, en die liefde het vir dit wat hulle doen, ons sien het in ons rivier, ons sien het in ons damme, ons sien het in ons landbouw, ons grondgebied, kyk hoe lyk ons dorp in steer, kyk hoe gaan het in die wildtuin met ons renosters, as jy die liefde daarvoor het, sal daar niks, hulle sal nie belans daar, want alles gaan oor geld, ons mense sit in slaap, en jy sit met verkeerde mense in bestuur van lande, presidentskap, 340 miljoen mense, sit er vertrouwen in een persoon, en sat dan pomp, hom vol, duister, saad van hy, en morgen maak hy een besluit op die ingeving van die moment, wat ander mense in ander lande, miljoene mense doodgemaak word, sien jylle die werk van Satan, eerst die geest en dan die vlees, en hoe staan mense in beheer van lande, leiderskap, konings, presidente van lande, wat God hulle nooit eers opgeroep, God het hulle nie gesteen, ja, dit is toegestaan en toegelaan, wat Satan grijpt na die rechte, wat God vir hom gee, want die ons, Satan het soveel rechte oor ons land en ons mense, recht oor die wereld, en omdat ons alles vlees en kyk, ons kyk het die geest, en dis ook om Satan so baie van ons oor aan sit, en dis ook om ek jou in jou gezicht kan kyk, en sê, sien jy die oor nog daar met die Ukraine en Rusland, dit het absoluut niks, man, niks, man, niks, wat God en sy koninkrijk uit te waai nie, is die eie ek, me, myself en I, wat aan beheer is, en wat self dink hulle is God, en nou Satan wat het vol pomp, wat Satan duister is, God het nie een sê daar nie, want as God een sê daar het, kon jy die rugleine van die woord van die Bijbel op hulle levens neersit, en die woord sê geseend is die vrede maak, want hulle sal kinder van God genoem word, die woord sê mag jy moord pleeg, jy grijp my swaard, sal val dier die swaard, daar is soveel voorbeelde, Maar ons mense luister na mekaar, na ons self, en na sat, ons luister nie na die stem van die heilig geest nie. En per die keer dink jy, jy is reg, en jy staal op wat jy gloe, maar die besluite wat jy maak, jy toets het nie met die stem van die heilig geest nie, hoekom dat jy Godse stem nie kan hoor nie, hoekom dat die probleem binnen die kerke sit, daar is blokkasies, daar is mire tussen ons en God, en jy kan het nie toets nie, nou loop jy half blindelings as een blinde skaap slagpale toe, en daar waar jy val, as jy val allemaal kwaad, en as dit die wit ou, en die swaard ou, en die pou ouse probleem, jy bring het oor jouself, soek alle eers die koninkryk van God, en die rest af vir jou gegeen word, ken om in al jou wee, en hy sal die paaie vir jou gelijk maak, nader tot God, en hy sal homself die jou laat vind, hy klop aan jou hart, jy is een wat die deur moet oopmaak, jy moet te soek hee, jy moet vir God in jou geest in jou hart kan wees, jy is honger, gaan vast, gaan bid, gaan doen sonderbrees, gaan vir bevrijd, en kry jou leven recht, in die oog van God, dat jy begin geestelik na die wereld kyk, in die vleesekie, om dat baie van jylle melk drink in jy geloof, in die vleesie, dit is ook om baie van ons oor aangesit word, en sat dan soveel geestelike rechte oor ons land en ons mens het, maar kom ons gaan aan, as ons kyk na die vleesselike vijande, die mens, dit wat baie jylle, baie mense kyk jy na geest, jylle kyk jy na vlees, luister baie, baie mooi, wat leer die Bijbel ons oor, die vleeslike vijand, die mense, wit, bruin en zwart, want daar ek het jylle nou nou gelees in die VC612, jou vijand is nie teen vleesse bloed, maar teen elke boose mag in die licht, ons lewe wel in vleeslike menselike lichame, maar beklein nie met aardse wapens nie, so, Jesus Christus was op aarde, wat het hy vir ons geleer van vleeslike vijande, die mens, dit wat jy voor die oor sien, jylle wat alles vleesse kyk, hoor jy so, Matthies 5 vers 43 en 48, Lukas 6, 27, 28, 32, 32 tot 36, jy kan het gaan lees op jou eie tyd, jy moet jou vijand lief hee, soos jou self, seen die wat jou vervloek, en bid vir die wat jou vervolg, dis wat Jesus vir jou kom leer, vir jou vleeslike vijand, of hy wit, bruin of zwart, is dit wat jy vleeslik sien, want jou ware vijand is in geest, en nie in vlees nie, dis hoe kom Jesus dit vir jou kon gesê het, want hy wil nie, hy moet die skeppelwerk van God beklein, hy moet die boze mag in hom, moet jy kan beklein, jy moet het kan identificeer, wat moet jy doen, jy moet bid, jy moet vast, vergewe om jyre wat hy weet nie wat hy doen, maar jy bid vir hy siel, nie vat reg in hy aan, en speel God te maak om dood, en haat om, en vervloek om, en beskinner om, en sê, nee, 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 jy is heel te mal, jy is heel te mal, 
van koers af, je is heel moeilijk in die verkeerde kerk, als je zo so opereert. Met alle, met alle respect, nog een skrif wat die Heere vir jou gee, Romeine 12, 21, oorwin die kwaad dier die goeie, dier die liefde, nie dier die wapens, nie dier die klip of die wapens, of die bom, of die handgerate, of die mes nie, oorwin die kwaad met die goeie, met die liefde, nie met vervloekings nie, nie met haat nie, nie met kwaad vir kwaad vir geld nie, Matthies 7, 12, Moet je aan een ander mens doen wat jij niet aan jezelf gedoen wil. En je zegt: begin bij jou. Als jij voor mij sê, Koert, ek is een Christen. Dan moet jij Jezus Christus kan uitleven. Je moet voor mensen kan wijzen hoe lijkt Jezus Christus, hoe lijkt zijn koninkrijk. Help je zeggen: ek is een Christen, zonder vir eer tussen 9 en 10. Als je daar uitstapt, is jij je eigen God. En geef jij voor Satan koos en wat hij met jou wil bereiken. Hij wil jou niet alleen. Dat is waar. Je you, you walk the talk. Verstaan, jy swaai en draai die bybel om by jou behoeftes, God is eindelijk in der werkelijk vir jou een buffettafel, en jy kies wat jy wil dien, en jy wil vir God voorsê, en, en jy sit en leen jou oor uit aan gemors, jy luister nie na die stem van die Heer, en dis precies, jy speel in satanse kraan, en dis 100% waar hy jou wil hee, en dis ook om jou nie sal plan nie, want het jou klaar, jou moet ek in ketans klaar vat, dis ook om jy nie voor my probleem is nie, jy sê voor my strykelblok nie, verstaan, jy krap nie in sy sla nie, want het jou klaar waar hy jou wil hee, Hebreers 10 vers 30, 31, los die oordeel, die straf en vergelding vir die Heere, <laughs> hard en duidelik, moet nie jy God, of ek God speel, of Satan God speel nie, Laat die Heere, laat die Heere oordeel, dat hy as rechtverdige judge en oordeel, en jy luister na die stem, en jy gaan wat die Heere vir jou sê, as hy sê, stil blij, so kan, en sê, baie dankie Heere, staan ek terug, en ek praat niks, as hy sê, praat, dan praat jy, jy stel jou saak, as hy vir jou sê, staan terug, of hy sê vir jou, daar, so gaan daai kan, dan doen jy dit, dat is die oordeelstraf en vergelding vir die Heere, nie vir Luke en Doek, daai nie en toe nie, en vir die en en die en allemaal wat dink hulle is God en basie hier buitenkant nie, nie meneer, jy, jy, jy moet nie jou oor aan sikke mense uitleen, kom ons gaan verder aan, Romeine 12, 17, moet nie kwaad met kwaad vir geld, jy wees goed gesind teen oor alle mense, jy sê nie, rugleine is in die bybel daar, ons kan nie net vir die eer in die kerk daar sit en jive en koeksisters en koffie drink, en as jy weer jou gewete gesis, en dan gaan jy aan met jou eie oorlog hier buitenkant, jy moet, jy must walk the talk, jy moet kan vruchte dra van iemand wat die skrifte hoor, wat het kan uitleef om jou medemens, jou naaste te behandel, want wie is jou ware vijand, Satan en sy bose macht, en jy moet het recht kan beklui, en dit is ook om baie van ons die oorwinnings krijg, omdat ons hierdie type dinge verkeerd beklui, ons beklui Godse skeppenwerk, ons beklui nie die, die geest in en om hulle nie, dit is waar ons grootste probleem hulle, baie van ons is geestelik totale al blitte doof, en ons verstaan nie die, die verskil tussen die geesteswereld en die vleesike wereld, dit is twee verskillende werelde wat ons self uitleef, in die tydperk wat ons lewe, wat vorige, wat ons voorgeslagte en die wat nog kom, dit is Hierdie type dinge lewe homself uit, en jy moet op gees gefokus wees, nie op vlees nie, baie belangrik. Nog een skrif wat die Heere gee, Job 21 vers 16, moet nie recht in eie hande neem nie, maar hulle voorspoed is nie in hulle eie hande nie, daarom bly ek weg van die raad wat van goddeloos is afkom. Alright, moet nie recht in eie hande van, moet nie, vertel jy, baie mense stel hulle geloof, hulle vertrou, hulle uitkomst, hulle voorspoed in hulle eie hande, moet nie die raad van dwaase goddeloose mense volg nie, alright, moet nie reg in eie hande neem nie, ons doen wat die Heere vir ons sê, baie, baie belangrik, verstaan jy, jy moet, jy moet jyself vraag waar jy op hierdie gebied is, waar bevind jy jyself in hierdie saak, kom ons gaan aan, na T6, 14, 15, hier is alles oor menselike vijande, vleeslike vijande, verstaan jy, wat jy kan sien, mense witbruin en zwart om jou, hierdie is die raar, die wijsheid, die rugleine van Godse woord, wat die Heere weer eens vandag vir julle gee, maar T6, 14, 15, as jy, as jy ander mense hulle oortredings vergewe, sal jy jimmelse vader jy ook vergewe, maar as jylle ander mense nie vergewe nie, sal jylle vader jylle ook nie jylle oortredings vergewe nie. So baie belangrik, jy moet die geest kan sien in die vlees. Verstaan, jy moet kan verstaan, dat hierdie persoon is in geestelike gevangeniskap, iemand wat moordpleeg, wat verkracht, wat steel, wat verdruk, wat aanval, wat vloek, wat, wat mishandel. Wie is binnen om? Satan! Verstaan jy, die persoon is in geestelike ketang vast, uh, Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19, Jesaja 61 vers 1 tot 3, hy is in geestelike gevangeniskap, jy dink jy praat met die persoon, jy praat nie met hom, jy praat met die duivel in hom, wat hom misbruik as vestings om sy vul werk te doen, en dis waar baie van ons nog melk drink, ons eet nie vleis in ons geloof nie, en dis ook om satan baie van ons oore aan sit, baie belangrik, kom ons kyk na Matthies 18, 21 en 22, wat die Heere vir julle gee, daarna het Peter is na Jesus toe gekom en gevra, Heere, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds tegen my doen? 
Sel seven, seven keer. Jesus het antwoord om, ek sê vir jou nie seven keer nie, maar sel seventig mal seven keer. Hoekom? Nou vraag jy vir my, hoekom? Baie belangrik, want jou ware vijand is in gees, en nie in vlees nie. Hoor jy wat ek vir jou sê, hou jou concentratie, drink nog bykie water en koffie. Drink jou thee, drink jou koerel, hy is nou mooi, want jou ware vijand is in gees, en nie in vlees nie, en so satan jou vlees kan, uh, geestelik kan aanval, so kan hy jou vlees dier mense aanval, en dis hoe kom jy moet goed en recht onderskui, jy moet mense in gees kan kyk, en nie in vlees nie, een boom word aan sy vruchte geken, een goeie boom kan die slechte vruchte draan, en een slechte boom ook die goeie vruchte nie, alright, baie belangrijk,